افغان حکومت د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د مرستو راټولولو څادر غوړولی وضعیت جاری بالای کمک های جهانی برای افغانستان چی تاثیر خواهد داشت سلامون جور تازه آزاد جرگی تا ستری مشی ز شازیه یایم. اکرم خپلواک ماوین شورای عالی مصالح ملی افغانستان. بانو محبوبه سراج عضو فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق زنان. رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، در برابر نزدیک با پینجاتن از اشتراک کننده ها قرار دارند که از گوشه و کنار افغانستان به این استیدیوی ویژه رادیو تلویزیون ملی افغانستان به گونه مستقیم وصلند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیح های وزارت صحت آمه با ویژه شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده. جرگی آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم و می بینیم که کدام اشتراک کننده ما سوال داره. البته در پیش روی ما تصویر کوچک از افغانستان است. خب شرق و غرب و جنوب و شمال و مرکز خب با بامیان بریم و از آقای محمد کریم فروغ مشنویم با درود خدمت مهمانان گرامی و اشتراکانندگان عزیز حکومت فعلی افغانستان در طول شش سال حکومتداری گذشته خیش نتوانیست در برابر فساد مبارزه عملی و قابل قبول انجام دهد تا هم مردم و هم جامعه جهانی از آن راضی باشد در این حکومتداری نه تنها اینکه افراد و ساختارهای مبارزه با فساد تغییر نکردند بلکه با گذشت هر روز فقط تعداد کمیشنهای مبارزه با فساد بیشتر گردید سوال من این است که با وضعیت با این وضعیت آقای رئیس جمهور در کنفرانس ژنیو برای جلب کمکهای دنیا با چه رویکردی جدید و عملی می تواند به قناعت جامعه جهانی و مردم بپردازد تشکر یا و بالا پختن هم راخلو و گرو چه اغلی یا خاغلی صبح پختن لری خدا چه ننگر هر تلارسو اول بسمینی احمد زی نوارو اغلی احمد زی سلامون نیکیل اخترامات بسمینی احمد زیم دنیگرار ولیت ندارد سر پاری کتیم میرا بانی پختن ده خبر ده کنارای وارو قاری چه افغانستان حکومت سر پرداش پرداتوگا مایم لاتارو کی نپسولی پخبرو که بذار آخری زد. دیر زیاد تمنا نه. دعا دو پختنیم روا خسته. خبال وقت سه د بسپینی احمد زی پختن مستقیما تاسو در اجی کیگی دیده با تاسی دو بوایی. او میخوایم در مورد سوال آقای فروغ از نبیل سه بشنو. جناب فروغ سای بسیار موضوعی مهمی را شما اشاره کردین متاسفانه بحث صلح و حکومتداری و چی بخش دموکراسی باشد چی بحث حکومتداری باشد چی بحث مبارزه با فساد باشد مستقیما ارتباط با هم دارن آنچه که در شش سال گذشته واقع شد بدون شک جامعه به این للی که بر افغانستان کمک میکنند در افغانستان حضور دارند و ناظر اوضاع هستند معلومات دقیق راجع به مسائل داخل حکومتداری و بحث های دیگه که باید در اوجه مطرح شود دارند من فکر میکنم که ای بار با هر روی کرده که حکومت افغانستان وارد بحث کمک ها شود از طرف جامعه به این للی شاید بسیار بدیده شک به او دیده شوه و با مخاطرم ممکن بیشتر شرایط از طرف جامعه بین لی این بار وضع شوه و همچنان زمانی که برای کمک ها تعیین میشه ممکن برای یک سال تعیین شوه چیزی که من فکر میکنم و او هم امتحانی خود باشه 
تا در مدتی یک سال دیده شوه که بحث صلح بالاخره به کدام سمت و سو میره به او دلیل من فکر نمی کنم که حکومت بتانه یک روی کرد متفاوت را در بر جلب کمک ها ارائه کنه بیشتر دیدگاه بیرونی ها در مسئله افغانستان متاسفانه افغانستان هم ای وضعیت فیلی را یا جنگ را که فعلا جریان داره یا حکومت داری که هست یا بحث دموکراسی که در افغانستان اونا آغاز کرده بودن بیشتر به گرداب یا مرداب خطرناک تشبیه میکنن کوش میکنن که بتانن اگر از این وضعیت خود به قسم بیرون بسازن تشکر بسیار زیاد تشکر اخ پلواکس بسمینه احمد زی ویل کچیر امرست یوسی نو دم دقوم رسو غیز و دو سولی او یه هم دو دوخی پر خبرو سی او غارم بیا پا پای که دو خاغلی نبیل دو خبرو پارستا سو تبصره هم بودار یو کال مخ که نریوال طولن و پا افغانستان که اکثریت سیاسیون و تریو حد پوری حکومت هم پا دی عقیده و چه دو جنیوا کانفرانس تا با دو افغانستان دراتلون که لپاره چه اغا بده سول ده موافقه نرا روز تا افغانستان وی ده اغا لپاره امادگی نیوال که گی او یو برنامو سخه ده و چه جنیوا کانفرانس که با ده افغانستان ده سول نروز تا اغا تاهودات چه ده سول پا موافقت نامه که نریوال طولن تراجی دی او نریوال طولن با ده سول ده موافقه نروز تا ده افغانستان ده بیا جوڑا ولو لپاره چه امنگ پا کل که ورطه ده مارشال پلان نوم اخلو چه که وی متاسفانه و نتوانه دلو چه منگ ده افغانستان اسلامی جمهوریت جمع طالبان و تحریک په یو خلو باندې د نړیوالې ټولنې سره نن د افغانستان د راتلونکي په اړوند چې د سولې نه وروسته افغانستان به وي ګډه برنامه وړاندې کړي اوس چې د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې مخ ته ځي زما تحلیل او معلومات به دا وي چې د نړیوالې ټولنې تعهدات به د افغانستان سره دوه موضوعات ډېر مهم وي یو د سولې د روانې پروسې لپاره تعهد د دواړو خواهو چه کمکون و پاقا صورت که کیگی چه روان ده سول سیاسی پروسا مخت لالسی او دو هم ده امریکا او ده طالبان و ده موافقت نامی ده تدبیک لفارا ده حقوی ده جمان و ده عملکی دو لفارا با هم پا دوارو او دری وارو غارو بانی غک کبی ده کانفرانس با لکه مخ که چه نبیل سبرت اشاره وکلا ده زنو سخت و شروط و سر موجود بی زکه چه بی باوری ده نریوال طولنی زیاده شوی ده کچه هم که مکونه پاگ اندازه چه نریوال طولنیم خپل مسئولیت ادا کرده و نید ادا کرده خو اغا سه چه زمان افغانانو تا متوجه ده متاسفانه منگم پا دی که نید توانه دلی چه پا موسیر توگا د پسات او د خی حکومت داری لپاره چې لازم و مخت لارسو یعنی د د چې مرستې وسله د مرستو د مدیریت په برخه کې افغان حکومت تر دې دم پر بولی بیل شکه چې تریوی حد پوری منگ پا تیر اتل سو کالو که د این مشکل سره مخامخ شو مگر تریو حد پوری د نریوالو کومکونو پا تیر اتل سو یا شلو کالونو که د نریوال طولن تا مراجی دی اغا چه چی دی افغانستان د خلکو اولیتونو و متاسفانه پا ایغا اندازه بانده حقوی تا اولیتونو ورنکل شول او پا کومکونا پا درست توگا ونل گدل ووس هم دی کومکونو زیاد برت چیزی اغا پا اداری و لوجستیکی و پا دی مساری پا بانیزی دی که دوار ملامتی مگر دیر ملامتی اغا سی چه منگ من حیث دی او ملتیو او منگ ضرورت لرو دی دی که مکونو تا باید دی طول نزیاد زمین سازی منگ کری وی او نریوال مدی تا مجبور کری وی چه دی بلا لاره نداره دی تو سوچ دی افغانستان دی ملی بود جیل لاره دی خپل که مکونو پر مخ اوڑی وی او مصرف کری وی دستا بلند دستا اشتراک کنندا هر کدام تا نتمند سوال چیز دارین از ولایت لوگر محمد الله دانش فکر کنم شما آواز به اتحادیه معلمین ولایت لوگر هم هستید بفرمین میربانی وکی؟ زمان پختن دستی دا چه دا جنیو کنفرانس کم هم دا هدفون لری او پو کم موضوعاتو به بحثو شی دیر مننه مننه یک سوال دیگه یا نظر دیگه ما از اشتراک کننده میگیریم خب از یک آقا شنیدیم خوب است که از یک خانم هم بشتویم خانم گلسوم صدیقی 
از ولایت هرات گلسوم صدیقی بفرمایید هر گاه روند و روند پروسه سل به گنبست بخوره و کمک های جهانی به افغانستان قطع بشه یا کم شوه آیا حکومت جناب اشرفغنی میتونه چهار سال آینده هم در افغانستان حکومت داری کنه؟ تشکر ما بین شورای عالی مصالحه افغانستان در اینجا حضور دارند در مورد سوال شما جواب خود دادند با نو محبوبه سراش در مورد اهداف کنفرانس جینیوا اشتراک کننده ما پرسیدند که چی اهداف داره به خطر افغانستان؟ برای آقای دانش از لوگر جواب سوالشان برای سی کانفرانس جنیف ای یک کانفرانس است دانش صاحب که دنیای بین الملل می خواهد که امرای افغانستان داشته باشه و اینا می داشته باشن هر چهار سال بعد یا هر دو سال بعد یا برای تعهدات خود که اینا چقدر پیسه برای افغانستان می تن که امی پروگرام های انکشافی افغانستان پیش بره یک چیز می خواهیم برتان بگوییم که یادتان نره که افغانستان یک مملکت بیهد و اندازه غریب نیست بسیار شاید دارام باشه مگر امیال آزر تمام خرچ اسکریش، تمام خرچ خوراکش، تمام خرچ سختش، تمام خرچ برقش، تمام خرچ همه چیزش دنیای دیگه میده اگه مقدار بسیار کم بشه به خلم که از, از چی داخلی افغانستان میه که او را هم دوابای دوسط بسیار خورد و برد بسیار زیاد است و, و قراره که میبینین امور رقمی که سرمایه باید دامن افغانستان و بین مردمش تقسیم میشد نشد و آل دنیا میشینه و گپ میزنه که خوب به این موزه افغانستان به این حالتی که امیال امرای طالبا سلحه نشده حکومت افغانستان به یک حالت است که اشمانه میفهمیم که اسیانه است یک به امنیتی عجیب و غریب در تام افغانستان گرفته این حال ما چی میکنیم امرای از مملکت بر از اونا بسیار مهم است این مسئله بخاطر از این که اینا نه از خاطر از این که ما را بسیار دوست دارن چشمای مقبول ما خوششان می آیا تو گپا نه بخاطر از این که اینا افغانستان به عیس یک مرز به بغل خود قبول کده نمیتونن و افغانستان تبدیل به یک مرز میشه اگر اگر اینا پیسه نتن از او خاطر اینا دابن یک چی میگن در دو جای بسیار خراب گیر ماندن و در این زمان ما مردم می فهمیم مردم از این مملکت می فهمیم که اگر پیسی از امونا نباشه ما کل ما می بریم و از این خاطر این مسئله بسیار مهم است اینا چی می کنن؟ ما فکر می کنم که این دفعه که دوام بین چی رفتن اینا به امی کانفرانس که یک جای شدن اینا مثل همیش دیگه برای ما پیسای چار ساله نمی تن و پیشترها با جایی که می دادن برای چهار سال می بود و باز ما می تانستیم که پروگرام های خود نظر با او ترتیب کنیم و او به صورت اون دوره از امون رئیس جمهور می بود و رئیس جمهور پیشتر برای از واده کده بود به دوره اول خود که من تو کارهای فوقلاده می کنم در افغانستان که یک از اونها رو کده نتانست و امروز دنیا می فهمه این مسئله رو نالا که دنیا می فهمه دنیا دیگه برای ما شما اوتر پیسی رو که می داد بسا پیسه را کم میکنن و مدتش را خوب بسا زیاد کم میکنن من فکر نکنم که امدفع کمک هایی که بر افغانستان داده میشه از یک سال دراستر باشه و مقدار پولش هم بسا کم تر میباشه دیگه اناله به فکر میکنم که بالاخره امور رقم بازی های فوتبال واره که اگر در باری فوتبال یقین کل شما میفهمین که توپ دیگه آله به طرف ماست اینال دیگه ما تو پا شود کدن به طرف ما اینال ما ببینیم کم را ازی چی میکنیم دیگه زیادتر ازی با دست مردم افغانستان و با دست ما شما خواهد بود سر زیاد تشکر اقل و او خقل و دخبرابه نگردونوان و غارم پدی برخی که استاسو یو نظر ولرم سلور کالا ورانده پا جینیوا کنفرانس که افغان حکومت کلا چه مرسته تلاسه کولی نویلی و چه پامدغو مرستو باز پامدغو سلور و کالونو که دا فساد جرایم و دا توتریخوالی پا ورانده باز مبارزه و کم او دلتا با قانون پلی کم چهار سال پیش وقتی که دولت افغانستان در کنفرانس جینیوا رفته بود به خاطر بدست آوردن کمک های مالی با جامعه جهانی وعده داده بود در قسمت حاکمیت قانون مبارزه با فساد جرایم و خشونت شما چی فکر میکنین که آیا دمی چهار سال گذشته حکومت امی وعده های خود تطبیق کرده اگر بله کارت سبز اگر تطبیق نکرده کارت سرخ تست فکر کوی افغان حکومت به دی تیر و سلور و کلونی که خپل دغه ژمن پوره کړی دید په همدغه کار توانی دلی که هو شین کارت که نه سور کارت تست خپل کارتون پورته کی چې زبیا حساب وکم خبره خلاصه ده 
خپل واک صاحب وای چې هیڅ حساب مه کوئ خبره روښانه ده تاسو ټولو سره کارتونه پورته کړي دي از امی پرده ما می بینم که همه تون کارته سرخ بلند کردین نو خپل واک صاحب دا ولې من نه ما اول به می سوال خور ما از هرات کل سم صدیقی می متاسفانه ما د می 20 سال نه تانستم کینی هدای ملی و یک پرسات بسیار کلان بودن سر پای خود استاد کنیم آل بعد از 20 سال ما هم متقی به کمک های خارج هستیم و ای نه تنها در عرصه اقتصادی در عرصه امنیتی در عرصه سیاسی و در تمام عرصه ما آل هم متقی یک هواد به کمک های خارجی خصوصا از متحده ایالات و اتحاد اروپا هستیم معلوم میشه که بعد اگر خدای نخواسته پروسه صلح به بنبست میرسه موقف ایالات متحده و اتحاد اروپا چی خواهد بودن حکومت رئیس جمهور پیلی یا حکومت جمهور اسلام افغانستان هم نظر به اون موقف که مل ایالات متحده و اتحاد اروپا و ناتو میگیره متقیب اون میشه اگر او کمک ها نباشه و حمایتش نباشه بسیار مشکل خواهد بودن که ما به تانایی بتانیم به مو چالش هایی که هم در درونی به او روی بروی استیم و چالش های بیرونی و تروریزم بیرونی حکومت به مشکلات مردم و یا به امنیتی که مردم از میخواه رسیدگی بتانه به مو خاطر امیدواری ما میستن که جمهوری اسلامی افغانستان سر پالیسی که پیلن داره تجدید نظر کنه چیزی که بسیار مهم و اساسی استن ما پیلن در جیران مذاکرات هستیم و رفتیم به دوها در دو هستیم اگر ما میخواییم که حکومت جمهوری اسلام افغانستان به قوت پیش بره و تیم مذاکراتی ما به قوت در اونجا از مردم ما دفاع کنه و از حقوق مردم ما دفاع کنه در اینجا ما اجماع قوی سیاسی را ضرورت داریم که در بغل ارگ باشه ای آینده ما را تضمین می که اگر در پی وضعیت پیلی که ما اجماع قوی سیاسی در ارگ نداشته باشیم ارگ به معنی جمهوری اسلامی افغانستان که خانه تمام ما و شما هستند مشکل خواهد باشد که ما در مذاکرات بر داشته باشیم و یا جامعه جهانی خصوصا علایت متحده اروپا را قانع بسازیم که بعد از 19 سال هم ما را تقویه کنه و به یک حالت برسیم که خدای نخواسته باز به با یک انارشی دیگه انشالله به اون نمیرسیم خو اگر حکومت به ای روان بودن باز به مشکل خواهد خبالوک سایب پامننه خبروانه که چه در پبرانده بوده در یکشنی افغانستان انزور در دلتا خلق و طول په دې سلاح دی چې په تیرو څلورو کلونو کې افغان حکومت د همدغو مرستو مدیریت په سمه نه ده کړی دا ځل چې اوس افغان حکومت بیا همدغو مرستو ته ناست ده تاسو څه فکر کوئ نړیوال ته به قناعت ورکړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه پیلن په هغه موقف کې وي چې هغه کار کرد چې د افغان حکومت ده د دې لپاره د قناعت وړ وي مخکم چې اشاره وسوله چې دا ځل به کومکونه ډېر مشروط وي او مشروط به د افغانستان د سولې پر پروسې پورې وي دا ځل ټول نړیواله ټولنه شاید کومکونه د سولې د موافقې نه وروسته تعهد وکړي هغه تعهدات چې ډېر مهم او اساسي دي چې د امنیتي دفاعي قواوو حمایت ده او مهم او اساسي پروژې دي له هغه نه علاوه زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به د ځینو نورو هغو وړاندیزونو چې د افغانستان حکومت لري ورته لبی کوي او بلکې د دې هم اټکل وو چې د جنیوې کانفرانس کې د طالبانو د تحریک استازیتوب هم وي مګر تر څو چې موافقت نامه مخته لاړه نه او مذاکرات رسمي شروع نه سول تر زن عمل لاندې شوې نه ده دغه امکان اوس نسته بله او خبره یې خو لېږل وه چې دغه مرستې دې موږ سره په همغږي کې وکړي او وروسته په پوښتنو کې به هم حتما په دې بحث وسي چې ستاسو دغه سوله اوس چېرې ده شما بیننده و شنونده جرګې آزاد برنامې مشترک بی بی سي و راډیو تلویزیون ملي افغانستان هستید یک دو سوال دیگه را میگیریم ما اینجا میبینم که اشتراک کننده ما دوست خود بالا کردن سوال دارند خوب خوب است جاوید از ولایت فاریاب بشتویم البته سوال من متوجه آقای خفلواک هست من میخوایم سوال را خودم مستقیما از آقای خفلواک پرسوال بکنم سوال من برای سه موضوع که سوال موضوع پرسوالش هست یک آتش پس که صورت نگرفت و دو مذاکرات دوه که در حال شاردگی و از هم پاشیدن است 
و وعده امروان خان که در سفر تای سفر که در کابل داشت و داد و در زمین از بعد از سفر کابل گوای حملات راکتی و جنگ راکتی بود و در قسمت کنفرانس جیرو چه خواهد کرده یه اوضای فعلی کلی نورستان تا بلارسو او لکاغلی شفیق قولا نباورو ایا جنوه کنفرانس افغانستان حکومت یا فرصد ده که تحلیل زکا دیکور زکا دیکور پا دننه جگلا پشیدت روان ده او ده سولی خبرو که پر مختق نفس رو گیگی او فساد او اشتر است چه دره ده بله دیر از یاد تمنه نه منه نه تاسو سوالم ما باخیست نبیل صاحب تاسو چه فکر که وی جنوه کنفرانس ووز دا غوازیت با کتو دا افغانستان لپار فرصد که دای سی یا گوخ من انا شفیق لاورور دي نورستان ز داز فکر کم جدا يو فرصت وام متاسفانه حکومت دي دي فرصت ما استفاده و نشوه کرده ز که کار خانگی اجرا نشوه کرده زیادتر اوز يو اغا چاله تپاتیکی گی چه دي حکومت پا ارمیگه بانده مرا او ازانه بی او هر وقت چه دا دی سول باس مخته زی دا با دا چاله با متاسفانه پا حکومت بانده راتی تیگی او زی نگوالم دلتا زیاد دی نامیده باس بکم اما دا زی زیادتر پا یو تهدید پسترگو ارتا گورم تا فرصت پوری زکا دا فرصت وقت تیر شو مو استفاده و نشوی کلی اوز با دیر نا وقت دوی چه دا مو پا فرصت بانده بدل کو زکا حکومت داری باس واضح دی در سولی پر بحث که متاسفانه در افغانستان حکومت بانه شوی کرایی چه اگه چرنگه چه باید دوی دخیل وی در اول ارازنه زیادتر دوی لنمحال معاملی و تسترگ پرتی که نسبت یو استراتیجیک او یو لور غط لیدلوری تا نو دی پاساس بانده زی زیادتر دی تا دی تهدید پر اگه گورم تا فرصت بله بانو محبوبه سراش بعضی از اشتراک کننده ما این نظر داشتن اگر دولت افغانستان در پروسه جاری صلح دستاورد و پیشرفت می داشت پس حتما باز یک دستاورد خوبه و یک وسیله خوبه برای جلب کمک ها در کنفرانس جنیوا برش می بود اما آلی که در پروسه صلح پیشرفت یا موجود نداره پس حکومت با چی دستاورد در کنفرانس می شینه دستاورد حکومت مسئله صلح خدایی جای شک نیست اگر معلوم داره که موضوع صلح تا به یک حد حد الفصل می شد این راستی نظر دنیا رو تغییر می داد مگر چیزی که مهم است در این کانفرانس جنیف ای, ای تمام از این پول نظر به میواده های رئیس حکومت افغانستان در چهار سال گذشته است مهم وعده هایش بود. بله وعده هایی که این شده بود برای از طرف ملت افغانستان به دنیا که ما بعد از این وقتی که برای اینا گفتن که ما اینقدر پای سر برتان میتیم اونم وقت بود که رئیس جمهور گفت که ما بعد از این نتر یک کار میکنیم به فساد از بین میبریم و ما نیفم چطور میکنیم و چی کار میکنیم و تمام چیز بسیار آلا و فوق العاده میباشه و بعد سر از اونو اینا پای سر خود دادن که در نتیجه بغیر از اینکه یک چند دانه اونم دانه های سطرنج است که ما میبینیم که بازی شده میرن دامن از حکومت چرخک خورده میرن قتل رجال عجیب غریب است این سرزمین و دین زمان یک امو برای اصلاح کردن امو موقعیت ما بغیر از اینکه یک چند دانه کمیسیون ساخته شد یکی پس دیگه دیگه کس دیگه کدام کار دیگه نکرد اونمو حالت بود اونمو چی بود اونمو تو پیسه گم شد اونمو تو چیا نشد اون اینی می افغانستان به اونمو حالتی که بود پس به محالت است دیگه امروز دیگه من فکر نکنم که بسیار روی داشته باشیم که بخزیم بریم دنیا رو بگوین که بر ما پیسه بتین که ما 4 سال دیگه باز می رقم بازی تون بتیم با 4 سال بعد دیگه ما یه چیز نکنیم باز بشینیم باز رو مربوط به صلح بسازیم حالا حالا مسئله صلح یک موضوعی است که بسیار مهم است این جای شک نیست به سو پیسای ما مالک دنیا شاید کمکایشان با ارتباط داشته باشه اما صد فیصد به هیچ صورت ارتباط نداره بلکه تشکر خب از خانم فرزانه مشتویم یک سوال داشتم شرکت اشرف غنی در کنفرانس جنیو چی درد از مردم را دعوا میکنه و چون امروز ما بیشتر از همه می داریم که شرایط افغانستان خیلی ناگوار شده پس بیشتر از مردم و بیشتر از پول امنیت به بیشتر از پول به امنیت ضرورت دارن که ما فعلا نداریم در دانشگاه در دانشگاه در آموزشگاه ها و یا در مکاتب هیچ پس چی کار کار بکنم اینا که تا امنیت را به بار بیارم خپل واکس تاسوس میرا بنی اوکی من نه سوال بسیار مهم و اساسی است که 
ما دی چالش که بسیار بزرگ پیش رو داریم حکومت جمهوری اسلام افغانستان مکلفت داره رای جمهور آل بنامندگی مردم ما تمام مسائل حکومتی را پیش میبرن مکلفت داره که از مردم ما نمایندگی کنه در کانفرانس جنیف تقاضای مردم هم میستن که مشکلات اساسی مردم که امنیت هستن و چالش هایی که امروز ما و شما به او روی برویستیم امور در نظر بگیره سر امنیت مردم توجه کنه امنیت پیلا یک پرست کلان که به پیش رو داریم او پروسه سلح هست بدون از پروسه سلح هم نمیتانیم که بود ما یک امنیت سردسری را بیاریم و این پروسه سلح هم تضمین امنیت سردسری نیست مگر یک پرست کلان هستن برای مردم ما که بعد از این پروسه سلح بتانیم که امون گروپ های افراتی و تروریستی جهانی دیگه که هستن با آسانی سرکوب کنیم به شمول داعش خبال اقصی به شما که معاون شورای عالی مصالح سال هستین ولی یادی از پروسی سال کدین و امنیت و, و روز گذشته صبح کابل با باران از راکت ها آغاز شد همی پروسی سال و همی کلید سال کجا هست که نمی آید؟ سال ها دین دوستان دست فکر که چی در بین الافغانی مذاکرات و دلومنانی افتتاحی مجلس سره به اوربند رازی او هر چه به گل گذار کیگی من باید ملت پو نه به باوری کی وساتو او نه په بخبری کی او نه په ډیر امیدواری کی هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ملت سره شریک د طالبان سره مخامخ چې طالبان متاسفانه په رستنی یو کال کې په سیاسي لحاظ باندې ډیر مخته لاړ هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان د ستراتیجیک متحد چې د امریکا متحده ایالاتو مستقیما موافقت نامه وکړه او په کې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هیڅ دخیل نه و دا موافقت نامه ما موږ په هغه وخت کې هم ویلو شخصا چې زه د پروسې مسؤول یم چې مخکې د بین الافغاني مذاکراتو نه دا موافقت نامه به د افغانستان حکومت ته په یو لوی چالش باندې بدل شي چې کوم بدله ده ځکه چې طالبان په هغه موقف ولاړ دي چې من چې د افغانستان بین الافغاني مذاکرات ته ناست د دغه موافقت نامې مطابق او د دې موافقت نامې د تعهداتو مطابق ناست یو نو د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره د تاداب یا اصول چې موږ سو ورته وایو هغه د دې دی مبنای د موافقت نامه وي د افغانستان اسلامي جمهوریت په هغه موافقت نامه کې هیڅ ډول مکلفیت نه لري ځکه چې دې کې شریک نه دي نه د دوی په استازیتوب شوې ده خو اوس په طرزالعمل سلاسي وي او دا خبره ورته فکر نه کوم چې تر اوسه پورې طرزالعمل سل په سل نهایي سوي مګر ډېر د پیشرفت لپاره او مختلف وړاندیزونه شوې دي چې وړاندیزونه تر یو حده پورې معقول دي هغه په دې معنا چې د افغانستان خلک امنیت او سوله غواړي د افغانستان خلک نن که ته اطرافو ته لاړ شي او دوی ټول دغه د دوی کارتونه معلومېږي چې دوی په دې پسې نه ګرځي جمهوري اسلامي افغانستان امارت اسلامي افغانستان دولت اسلامي افغانستان څه شی د دوی ټولو ارزو دا ده چې څنګه له دې جنګ څخه خلاصي څنګه له دې غربت څخه خلاصي څنګه له دې روزانه وژلو څخه خلاصي دلته بحث دا ده چې موږ یو داسې معقوله لاره غوره کړو چې په هغوی کې د افغانستان د خلکو د ارزوګانو سره سم مخې ته لاړ شو یعنې د ملت پیشار ته هم قوي ضرورت ده دا ملت پیشار په دواړو نو په دریو اړخونو باندې لوم افغاني اړخونو باندې یو چې طالبانو تحریک ده چې هغوی هم خپل هغه ځاني غوښتنې یا د خپل ډلې غوښتنې د افغانستان د خلکو په غوښتنو باندې ترجیح ور نه کړي دوهم د افغانستان اسلامي جمهوریت ته چې جمهور رئیس او ټیم نن د اقتدار د قدرت کې دي او دریم د افغانستان سیاسي قشر ده دا درې واړه باید تر یو ولسي قوي پیشار لاندې ونیسي چې د افغانستان د خلکو د ارزوګانو سره سم د دوی د غوښتنو نمایندګي وکړي نو لامدې خاطر مهمه ده د زه امیدواري ډېره لرو چې ان شاء الله په راتلونکې یو هفته دو هفتو کې به د طرز العمل چې د مذاکراتو هغه بنیاد تشکیلوي ایجنډا ور سره جوړېږي نهایي شي او چې طرز العمل نهایي شو لومړنی بحث به هم یا د تاوتریخوالي کمېدل یا اوربند وي چې من قدم په قدم مختلف شو ډېره زیاته مننه نبیل صاحب فرزانه وایي چې په داسې وضعیت کې د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خصوصا د افغانانو لپاره څه ګټه لري پس د شلو کالو نه با وجود چې ډېر زیات مشکلات دي دواړ خواو نه مشکلات و پس فانه شل کاله کې دوستانو مشوره ورته وکړله موږ زیاتره سرمایه ګذاریم په افراد اشخاصو وکړو په ځای دو چې په بنسټونو باندې وکړو 
هغه په مختلف ارسو کې که هغه اقتصادي هغه بخشونه و که سیاسی و که حتی امنیتی و حکومتداری بحثونه و دا چې تر اوسه هم پس د شلو کالو د دغه ناورین چې مثبت سرکونه متاسفانه تر اوسه ډیر پکې کم دي هغوی راځي او د افغانستان د ولسونو سره د خلکو سره د حکومت سره یا په مجموع کې د افغانستان سره د کومکو تعهد کوي ولو ډیر کم دي ولو لنډمهاله وي دا خپله تر اوسه ښایي چې دنیا د افغانستان سره غواړي چې کومک وکړي اما دا کمک بدون شک نه چې هم مشروط وي هم لنډمهال وي او هم به نور هغه مسایل چې پخوا په غی کې زیات سرمایه گذاری کېدله هغه به محدودېږي هغه مسایل ته چې زیاتر ورځنی مسایل وي نسبت دې ته چې موږ دوی راشي زموږ په نهادو باندې یا په ولسواکۍ باندې یا فرزن په نورو مسایل باندې هغه سرمایه گذاری وکړي هغه به محدودېږي له هلمند نه له اغلې کریمې نه به واورو هلمند د افغانستان یو له جګړه ځپلو ولایتونو څخه ده چې اوس هم پکې جګړه روانه ده د سولې خبرو پیل سره امریکا سو ډالر کم کړل چې اوس د سولې خبرې پیل سوې او امن راځي خو دلته جګړې زور واخیسته چې د ولایت د تر ولایت سرسوبې را ورسېدې ولې سوله را نغلل د یو لوري کمکونه کم شو او د بل لوري جګړه شا ته نږدې شو او او خلک مو وژول کېږي ولې ډېره زیاته مننه هم دغه پوښتنه به له خپلواک صاحب نه وکړو چې دا سوله ولې نه راځي یو یو بله پوښتنه به واخلو قندوز ولایت نه سوال مطرح میشه البته آقای نبیل دارم سوال آیا پس از این جامعه جهانی نیروهای امنیتی افغانستان را کمک خواهد کرد و یا خیر تشکر تشکر پیش از اینکه خپل واکس و نبیل صاحب جواب بده میخوایم از بانو محبوب سراج بشنوم خانم از هلمن پرسا میکرد که اول خو امریکا کمک کار بله. کم کرد باز صلح هم نامد بله. جنگ هم زیاد شد بله. این چی وضعیت است خوار عزیزم امریکا او کاری را میکنه که به فایده امریکا باشه امریکا با حالت ما و شما مردم که ما چی احساس داریم ما چی فکر میکنیم قصه ما چیست اصلا لچسبی نداره امریکا به خاطر که رئیس جمهورش برای مردم خود واده کرده بود که پیش از کریاست جمهوریش از این دورهش خلاص شوه ای اسکر خود از مابین افغانستان میکشه از او خاطر امریکا نظر به اساس اونمو واده ای تمام از این کارا را کرد و, ت... و پشتاز از یام خود رئیس جمهورش بود که تمام از این چیزها را و آدم به می خاطر کرد که بر چون به مردم خود واده کرده بود اولین کاری که کرد ماندار پیسه را کم کرد برزی که امریکا و دنیا امروز اما تو پیسی که اینا داشتن چندین سال پیش دیگه ندارن مسئله ناجوری کروناس موضوع اینقدر پولی را که اینا دامن افغانستان سرازیر کردن به طول 19 سال که حساب از آن معلوم نشد معلوم دار یک مقدار زیادش از خاطر امو ماموریت بسیار غلط خودشان یک مقدار دیگه شما از خاطر اوزای ما مردم اینمی اینمی یک از اینا نشد در نتیجه چی شد که او امریکا فیصله کرد که عسکر خودم میکشه که او رو واده کرده بود و عسکر اینا باید مبرا مدن بالاخره خو نمیشه که ما رو تمام مدت امریکا نگاه کنه و در عین زمان چون بر مردم خود واده کرده بود امی امی مسئله صلح را برای میدان انداخت که وی صلح یک چیز اشتباه کلانترینی که یادم کرده نظر به دنیا این میست که بسیار یک صلح اوجولانه را میخواه به وجود بیاره صلح ای رقمی به وجود نمی خواه که ما دامن یک او یک اعلان میکنه باز ما میریم به سر یک مجلس میشینیم باز ما میخوایم که یک یک مشکلات را که ما امرای مردم خود یادتان نره ما امرای برادرای خود داشتیم ما که دیگه خود کشتیم برای 20 سال باز ما ایره میشینیم حل میکنیم ای رقم نمیشه میمان ناخواست آمد و بپرسان رفت و امریکا ای کار نه تنها به افغانستان کده بلکه به بسیار جایای دیگه دنیا کده و ای ممالک دنیا را اما تر در آمده به یک مسئله وقتی که به فایدهش بوده باز این اما تر بر آمده بدون دلیل در امریکای جنوبی کار کده در باقی ممالک چی کار کده ممالک شرقی میانه ای کار کده دیگه به بسیار جای دنیا ای کار به امریکای جنوبی به افریقا 
دیگه از خاطر کدام کار چینیس امریکا هم کار را کمیش میکد کرده منطقه هم دفعه کسی که ترمرش طرف قرار گرفته و ملت افغانستان تشکر نبیل سای باقل اشرفی در تاسنا بختنه کرده گاه تشکر خوار عزیز ما زهر اشرفی از ولایت زیبای قندوز ما بسیار میخواییم در این باره کوتا اگر بحث سلح به یک نتیجه میرسه که در اوجا فیصله صورت میگیره تو فیصله از طرف قاطبه مردم افغانستان و سیاسیون و طبعا طرف طالبا من حیث یک حقیقت او مورد قبول قرار میگیره جامعه جهانی از او پشتیبانی خواهد کرد آل بحثی است که اگر مقابل از او بعض افراد اشخاص مخالفت کنن و کوشش کنن که از نیروهای امنیتی فقط برای بقای یک مجموعه استفاده کنند در اون صورت ممکن اما اشتباه گذشته را ما تکرار کنیم اینجا باریکی در کجاست مهم برای مردم افغانستان است که فیصله صلح آیا در اون فیصله بقای نظام و اصلاح نظام مطرح است او برای ما بسیار مهم است در اون بحث ما باید کارگزارا را زیاد جدی سرش بحث نکنه ما بیشتر سر نظام و اصلاح در نظام بدون شک ما ضرورت داریم خدای نخواسته اگر اکثریت مردم افغانستان سیاسیون و حتی منطقه از او طرح از او فیصله صلح حمایت کنند و دیج افراد اشخاص مخالفت کنند و کوشش کنند که از نیروهای امنیتی به خاطر بعضی مسائل کارگزارا استفاده کنند در اون صورت ما ترسیم است که اونا کمک های خود قطع خود کردن دیجا ما بسیار کوتاه می پردازم ما شما خب نه تاریخ بسیار دور در مثل سن سال تقریبا اکثریت ما به یاد ماست قوات های شوروی وقت به موستلای وطنی ما شما به زور خود آمدن و بعد بر آمدن جنگ بر افغانستان بر افغانا به میراس گذاشتن و امو بود که ما جنگ بردیم تا حد فرسایشی ساختیم که همه نظام از استادیم آل این قسمه که دکتر سب خیلی زادم در یک مصابه خود گفت گفت ما نبا آمدن ضرورت چیز داریم و اجازه ضرورت داریم ما نبا رفتن یعنی ما نایشیست اگر ما نتانیم از او تجارب تلخی گذشته پند گرفته باشیم و بیشتر موضوعات از یک دید کوچک خودخواهانه و انصاری ببینیم در اون صورت متاسفانه ما این مشکل روبرو خواهد شدیم که دنیا جنگ خود به میراس خواهد ماند و ما به یک جنگ فرسایشی خواهد رفتیم که نه در طالب باز سی و سلامت خواهد ماند و نه هم این طرف به او دلیل بسیار مهم است که ما بسیار محتاطانه نه بسیار خوشبینانه یعنی محتاطانه یعنی پرسشگر باشیم سوال کنیم چون در این بحث سال متاسفانه افغانستان من عیس قربانی اصلی تا بالد هیچ دخیل نیست بره. و ما بیشتری را سال نیابتی میگیم سال نیابتی اگر ما محتاطانه پیش نریم و در این سال را به نتیجه به نفع افغانستان حداقل پیش نبریم خدای نخصه نشه که ما باز بریم به یک میدان جنگ های نیابتی منطقه ای بار تبدیل شویم که و باز چند نسل ما قربانی بده دیر زیاد ما ننخ دا آزاد جرگه ده دا بی بی سی او میلی راڈیو تلویزون گرخ پروانه تاسی لیدون که او اوریدون که است هلمان ولایت که لشمسولانه با وابروم خاقل شمسوله چه لونگی ده پسر کردی تاسی میربانی وکی خیستا لونگی ده ده اینا برور دا وچی تا چه خور دا خبری که وی که جنیب که کنفرانس ده ده سوری پا خاطر با اینی دا پروگرام بعد روال سای و اینه دم روز پا خاطر با اینی زا فکر نکوم چه دا وز تا موضوع چه ده ده غد کامک دوی سر که دا با تاجد ده میزمون ده پارا و ملک با تاجد ده مارد که خورا بس دوی او بلی موضوع ده جناب تقریبا در سو درونی وی که دوی میاش بر وم تاریخ باندی و سنه رای چه مرخصه نسته ای چه پا دقا وقت دیگه شده سو پا دیبل راز باندی یعنی پا اتم تاریخ دوی میاش پا اتم تاریخ باندی پروتوکول دا امریکان و سو دید پا روز چه امریکان آقلی و چه با اتا اغوانستان که خیرات را ولی آمن را ولی او دقا جنگون او را که خارجی صدمه و داخلی صدمه طول دا ما بینه ویسیم 
پس اوس دوی که د دې په حصه کې خاموشه دي خپلې قواوې وباسي هغه مسؤلیت چې دلته ستا د خدا سره باندې هغه ته ګوري نه په کتو سره او داسې نه دی دا مشکل افغانستان او سره ډېره زیاته مننه نه افغانان دوی ته جوړ کړی بلکې دوی خپل سر باندې راغلي و و شمس الله د تا خبره ما واخیس دوه زره یو کې دوی خود سره نه راغلي ول مفاقه وخت باندې خبره می واخیست که حکمت لوردگو ولایاتو نه حکمت صاحب تاسی می ربانی و کی؟ که چیر تا دی دولت لاوه جنوا کمپرانس که گردون که بی او پدا سرال که چی دا پانستان اوی نه سلن اخاوره دی طالبانو پداس که دا او طالبان پا جنوا کمپرانس دی حضور نلری سنگ با نریوالو تا دوی قناعت وار پا چی دوی سر حکمت او که چیر تا حکمت هم و زر وکا په کوم ډول او په کوم شرایط او دوی دا عملی کول پیش و دی رسیت امنان از ولایت بدخشان از خانم فرشته مشتویم سوالی می است که اگر جامعه جهانی کمکای شه و افغانستان دوباره تمدید نکنه گزینه بعدی جامعه جهانی در قبال افغانستان چیست و آیا افغانستان دوباره به زمانی قبل از 2000 یک بار میگرده تشکر خپل وکس د سولې په تړه او څو پوښتنې وسوې یو چې سوله چیرې ده او شمس الله د هغه مقصد دا و چې امریکا وای دلته راغی جنګ یې وکړ کله به یې مرستې کولې کله به یې مرستې کولې اخر که دا یې لاړ طالبانو سره مر... سوله وکړل اوس دا یې بېرته روان ده دا د موږ سوله څه سوله موږ ته دیم وای سوله وکړي بیا د لاړ شي مننه زه په دې عقیده یم چې ان شاء الله سوله راځي هیڅ نه امید نه او د دې امیدواري ډېره دا ده چې د سولې لپاره هم په داخلي سطحه خوي اراده او تعهد موجود ده او هم په نړیواله سطحه بالاخره نړیواله ټولنې د افغانستان د روانې کشالۍ د حل لپاره یوازې سیاسي حل چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ سیاسي جوړ جاړی ده او سوله ده برازي بېله شکه چې ځنډ او وخت غواړي او من دو سال وقت کلا نیغمی زد ترچیل پای تک یک دو او بی باوری آوج ترسی دلی بی دو بی باوری د آوج نه علاوه چی ما مخکی ورته اشاره وکلا دو زین خواو غوختنی و تقاضایی مخکی نبیل سب ورته اشاره وکلا دو افغانستان دو خلقو یوازی دو غوختنی دیر مهمی دی چی من شتا نظام دو اصلا او دو بقا سر غوار دو هم دسی سوله غواړو چې هغه افغانستان ته ثبات راوړي او د یو بلې نیابتي جګړې سبب نه شي ځکه چې بېل نظامه منګ بې نظامي ولیدله که منګ بیا نظام له صفر شروع کوو دا فرق لري افراد او اشخاص د حکومت پر اساس کې څوک ته دا فرق لري نظام دې ته چې نظام که منګ بیا اردو جوړو منګ بیا پولیس جوړو منګ بیا سیستمونه جوړو په دې باندې کلونه کلونه وځي منګ غواړو چې د افغانستان د خلکو ارزو دا ده چې د شتا نظام د اسلام په موجودیت کې د ټولو خواو د ګډ تفاهم په موجودیت کې یو د حل لاره پیدا کو چې ټولو د منلو وړ وي دا لګ سخته ده په دې سخته ده چې په دې کې ترڅو چې طالبان دغه هدف ته رسیږي چې دا اصلاح په څه ډول وي په څه ډول په یو مشارکت کې ګډون وکړي یا په څه ډول راسي ځکه چې نه د افغانستان خلک دې ته اماده دي چې امارت اسلامي بېرته ومني او نه طالبان تر اوسه په دې حد کې دي چې شته موجوده حکومت سره خپل ګډون اعلان کړي نو له دې خاطره منګ د نظام په موجودیت کې د اصلاح لپاره غوښتون کوي چې دا اساسي نقطه ده او په دې نقطه باندې نړیواله ټولنه هم موافقه ده او بالاخره باید د افغانستان ټول خلک د یو داسې هدفمند سولې لپاره مخ ته لاړ شي او ان شاء الله دا راځي حکمت پوښتنه کړې به وایي دا د جنوا کنفرانس چې دا طالبان وایي پکې نه که طالبان هم پکې وایي نو بیا به یو څه کېدای او ل دې نه مخکې بیا طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوا کنفرانس پرستې دوی موږ سره په همغږۍ وسي طالبان هم په ډېر واضح توګه وایم چې کله کله فرصتونه ټول افغانان له لاسه ورکوي طالبان هم که روان حالت باندې روان وي دغه فرصت چې دوی ته اوس په سیاسي لحاظ باندې لاس ته ورغلی دا د لاسه ورکوي یعنی دا ډېر واضح پیغام د هم د افغانستان په داخل کې ده هم په نړیواله ټولنه کې زه دغه طالبان به اوري طالبانو تحریک ته هغه خوشبیني د 
دی سولی پروسیت خصوصا طالبانو ته چې څلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې خوشبینی موجوده وه هغه خوشبینی اوس نشته ځکه چې رستنی کړنې او رستنی تاوتریخوالی هغه د منلو وړ نه ده یعنی په طور د مثال جنگ روان ده په جنگ کې ته عامه تاسات له منځه وړي په جنگ کې ته ملکی خلک له منځه وړي دا هغه خوشبینی چې دوی ته او دا دوی په تاوان ده دا خبره ورته من حیث موږ د افغانانو کو چې بالاخره سولې ته ځو همدارنګي نړیوالې ټولنې په ډېر وضاحت باندې چې یو له دلایلو چې دوی د جنیوا کانفرانس ته ونه غوښتل شول همدا هغه څه چې موږ اورېدلي دي چې هغه د تاوتریخوالي زیاتوالی ده کله چې موږ مذاکرات ته لاړو سید او اوربن ونه شو مګر تاوتریخوالی په هغه اندازه باندې چې کوم اوس موجود ده دا د تصور خلاف ده دی باندې هیڅ څوک یعنی ډېر شیان دي چې مطبوعات نه راوځي ډېر شیان دي چې مګر عام خلک چې په هلمند کې ورور او خور خبره وکړه یا په پاریاب کې خبره وکړه یا دا اوس چې د بدخشان خور خبره وکړه مثلا پرون په بدخشان کې بسته ولسوالۍ ټول قتل عام کېږي یعنی دا هغه څه چې د افغانانو لپاره چې موږ د سولې په درشل کې یو د منلو وړ نه دي طالبان اوس سیاسي موقف چې لاسته راوړی وو هغه اوس کم شوی ده هغه خوشبیني چې طالبانو ته په سیاسي قشر د افغانستان کې دوه میاشتې مخکې وه هغه اوس کمه شوې ده مګر له بلې خوا حکومت هم په دې ونه توانېدلو چې څنګه وکولی شي بېرته له دغې فرصت نه په استفادې باندې بېرته ملت په یو قوي اجماع کې راټول کړي او طالب ته په ډېر واضح توګه د یو داسې درستې سولې برنامې سره لاړ شي چې په هغې کې د ټول خیر حکومت کې هم یو تعداد کړی په ډېر واضح توګه ووایو چې هغه هم د پښتو عامیان متل ده چې اوبه خړی مایان کې نیسي په حکومت کې یو تعداد کړی د جنګ په اوږدېدو کې خپله بقا ګوري یو تعداد کړی په حکومت کې ډېر په وضاحت او سراحت باندې وایم چې ما په دې سولې پروسه کې کار کړی ده هغوی د یو ډول نیابتي جګړې لپاره کار کوي او متاسفانه که من دغه نیابتي جګړه پیل چې یو ډول استخباراتي هغه لري نبیل صاحب دلته ولاړ ده دا سیاسي حالات ته لاړه من په هغه سرنوشت باندې اخته کېږو چې سوریه ده په هغه سرنوشت چې لیبیا ده په هغه سرنوشت چې یمن ده که من دغه حالات تر دروی میاستو کنترول نکلل بیا به زمان پا استادی تو بانده زمان ده ملت پا استادی تو به نور هوادون غیگیگی من به فقط جنگ کو لکه ده سوریا مسئله و ده لیبیا مسئله و ده ایمن مسئله نو لامده خاطر دغه پرسط دوارو خواهد ده نو زو ده سول لپار اومدواری ما اومدواری پا دیده چی ده امریکا متحده ایلات تریغه جی چی من خبریو ووزی نه بلکه پا وضاحت و سراحت بانده دروان پروسی نه حمایت کیو او راتون که حکومت هم چی رازی زبا دی مطمئن ما چی حقا تاهودات چی ده افغانستان ده خلکو سره دی که ده سی روشی به تغییر وکی مگر ده سولی لشتا موافقت نمی نه حمایت ده فرصتون و خبر آوز والا چه دواره خواهی باید ده فرصت و سلی لاسا ور نکی ده چه دواره خواهی واقعا ده فرصت و سلی لاسا ور نکی دواره خواهی تا چپ کار ده اول دواره خواهی باید یو مشترک تعریف ده سولی نپیدا کی یعنی ده افغانستان پا گتا مشترک نقطه پیدا که دی سوله پیدا بود او اغیت واسط وار که اغا مشترک نقطه بداوی ده نظام بقا او ده نظام اصلا پا غیر دیگو که متاسفانه تروس پوری ده مشترک تعریف دی سوله ده افغانستان مشترک تعریف مایستانه دیره غلی ده افغانستان ولس یو رقم سوله غواری اغا بایی چه اولاد میونه وجل شی اتسه چه لرم اغیت اصلاحات راشی او مون مختلار شو او اغا کاغلیچونه د کوتلونه چرا تیر شوی یو هغه بیرته د سره شروع نه کو بلکه مخته لاړ شو ته بالاخره د د یو ځای ته د هیواد ورسی اما دلته طالب بیا فکر کوي چې دوی ګویا ابر قدرت ته شکست ورکړی او دوی باید فاتح افغانستان ته نوزی نظام باید دا با وضاحت باید ور کی چې دوی د نظام مخالف دی او که په نظام کې د اصلاحات و طرفدار دی دا باید وضاحت ور کی او دا طرف هم باید ثابت کړي چې خپل واکسه په مشاره ورته لرله با دا نیت اغه کو متاسفانه است چی گورو یو واضح کلنار دی سول په ارتباط دی خواسر هم نشته یو ار از یو چوای بل از بل چوای یو ار از د موضوع بیرون تراجع کوي بل از بیا داواد مالکیت کوي په دې وضعیت کې د طرف هم باید دغه وضاحت ورکي چې زما په د پات کېدو په قدرت کې قیمت هم کوي اما نظام باید لنگ نشي په هغه صورت کې موږ یو د افغانستان په ګټه سوله راوستای شو که نوی منطقه خپل تعریف لري د سولې نه پاکستان خپل تعریف لري هغه د افغانستان کې اصل نظام غواړي چې موږ تاسو 
پیگو چې سلور واره یا دری واره دوی د نظام په پړنګولو کې اساسي نقش لاره ایران خپل تعریف لري د افغانستان د سولې نه منطقه نور منطقه خپل تعریف لري موږ افغانان څه د طالب طرف دی او څه د خوا دی او څه سیاسیون دی دا باید یو مشترک تعریف پیدا کو چې هغه د نظام بقا اصلاح وله او زموږ په شخصي موقفو په شخصي جایدادو په شخصي هر څه باندې تمامی اما د نظام په ساتنه کې موږ باید ټول سره لاس ورکو غیر دغو کې نسلونه نسلونه به بیا په دې نیابتي جګړو کې موږ ښکیل کېږو قیمت به موږ ورکوو ګټه به نور وړي بله ډېره زیاته مننه بونو سراش یک سوال بونو فرشته از بدخشان از شما پرسیدن و در کل نگرانی که در مورد وضعیت کنونی حال ایجاد شده که افغانستان به کدام سمت خواهد رفت برای خواهر ما از بدخشان تشکر از سوالتان ما خواهر که ما ما رفتیم دامن یک تعداد از زنها ما یک جلسه داشتیم یک چند دیروز ما از دوبای پس آمدیم و دامن از این جلسه کلانی را که ما داشتیم ما بین زنهای افغانستان یکی از سناریوهای را که ما در بارش گپ زدیم یکی از سناریوهای عبارت از این بود که اگر در افغانستان صلح نبیایه افغانستان آیا دوباره با, با چی حالت می باشه چی رقم یک, یک, مو... یک موقعیت ما دامنش قرار می گیریم او امو سیناریوی بدترین بود به خاطر از که اگر خدای نخواسته دامن افغانستان راستی صلح نبیایه با دست تمام از می چیزا که واقع شد که خصال خواسته شد و تمام از این موضوعات ما بسیار به یک موقعیت بسیار خرابتر از پیش از 2001 خواهیم بود از او خاطر امیدوار هستم که هیچ نه فکر خود به او طرف پرتیم نه انرژی خود به او را مصرف کنیم راستی و اگر و اگر امو روزم رسید دامن افغانستان باز ما مردم پیشترش هم زندگی کردیم و مقابلش مبارزه کردیم و بعد ازش هم خاط کردیم دایسه مسئله چی به صورت عموم امی گپای را که هر دو مترما گفتن اینا بسیار مسائل مهم اینا یاد کردن راست میگن نبیل سب چیزی را که میگه که نقطه نظر ازی که ما باید نظام باید به طرف دارش باشیم و, و اصلاح نظام این بسیار یک گپ مهم است من تا یک چیز به یادتان داشته باشیم این من میگم براتان شایدم که لازم نباشه بگویم شایدم لازم باشه که بگویم به خاطر ازی که شما فکر نکنیم که نظام مربوط یک آدم است او ترکوی نیست نظام خودش برای خود یعنی نظام ما بستگی به با، با رئیس جمهور اشفغانی نداره نظام افغانستان اگه زنده بانه باز ما بسیار رئیس دو اصای جمهور دیگه خواهیم داشت و مایدوار هستم که نظر به انتخابات ما داشته باشیم از او خاطر پس نظام بگردیم نظام بسیار مهم است دیگه ای که ما زنها وقتی که از پیش ما پرسان شد که ما صلح چی رقم می خواهیم ما برای از اینا و برای دنیا گفتیم که صلح بر ما استاد چی صلح بر ما تنها آتش بس نیست بر ما صلح تنها او نیست ما صلح وقتی که شما جنگ نمی کنین اما در این زمان ما دامن از این ملکت نه اولاد مکتب رفته می تانه نه ما از خانه برامده می تانم نه ما دکتر و شفاخانه دارم که پس خود بتانم بگردم نه ما صدای من می برایه نه ما چی میدیای آزاد دارم نه هیچ نه هیچ ما او صلح چی کنم در فرق خود بزنم و چی کنم که آتش بس می باشه جوانای ما دیگه در سر سرکان نمی کشن مگر برای قمای دیگه می کشن اینی رو باید همیش اوش خود بگیریم که ما چی رقم صلح می خواهیم ما یک صلح اما شمول می خواهیم خوارا برادرا اینی بسا بر ما مهم است که دامن از این صلح یک یکی از شما ها خود باید پیدا کنین مثل که ما خود باید پیدا کنم مثل که اینا باید خود پیدا کنن اگر ما پیدا نکردیم خود دامن از این صلح باز مثل از نمی حکومت وره با بسا ناکام می مانه. یکی از دلایلی که دامن از حکومت اتو ناکام بانده به خاطر عزیز که ماها خود پیدا کردن نتونستیم دامنش باعث مردم از این مملکت از او خاطر اوشتان باشه که خود دامن صلح پیدا کنین و هر سال را که میخواین سرتان بفروشن که شما خود دامن از اون نیافین ردش کنین بسیار زیاد تشکر در این قسمت برنامه سوال از مهمانان و جواب از اشتراک کننده ها خواهد بود دخبران پی دی برخه که تاسو د زړه خبره کولای سی چې یو ګډونوال خپل انتخاب کوي او لیغنه و پختې خپل وخت سپه ول تاسو به نه پینګ چې کوم جای در رسول محمد خاکسر چې ډیر لاس پورته کوي پختنه بلد نه پسی او کو سره د مشکل هم حل سی کونړ ولایت او کونړ مهم ولایت چې په جنگونو کې ده مونږ خو تفسیره وکړه 
او د لټول نه ښه حالات او لیدون کې دي ځکه چې دوی په اطرافو کې دي هر څه ګوري روان بهیر باندې دوی له درویو اړخونه چې من افغانی بود ورته وایي هیڅ په خارجانو بحث نه کوو چې امریکایان څه کوي پاکستان څه کوي هند او ایران څه کوي اروپا څه کوي د طالبانو برخه حکومت او دغه سیاسي قشر چې د مدني ټولنو تر چتر لاندې ده څه کول په کار دي چې من هدف ته ورسېږو مهرباني زما په نظر باندې اول خو مونږ او تاسو له پکاره څومره چې دا خلک په افغانستان کې اوسېږي مونږ او له پکاره چې مونږ د دې وطن د جوړولو لپاره یو ښه تصمیم مونږ ونیسو نه په نظام نیوکه نه په نورو خلکو باندې نیوکه ځکه دا داسې دی چې کله چې د یو ملت خپله یو دایره ونه ټاکي د خپل کار دپاره بیا نه شو کولی ټول عمر مونږ په دې ته کېنو چې دغه انتقادونه کوو چې حکومت کې دغه نیمګړتیا ده یا په طالبانو کې دغه نیمګړتیا ده بیا به دغه نظام همدغه شان د ړنګ پاتې کېږي نو زما غوښتنه همدا ده چې اولنۍ برخه کې چې ولس چې دا بیداره شي دا کومې نیمګړتیاوې شي دي خیر دا په کلر په کلر باندې اصلاح کېږي خو د دې په ځای چې نظام ملاتړ وکړو ننګ یې وکړو تر تهدید څخه یې ځان وساتو مننه نبیل صاحب استاس مهرباني وکړي یو ګډونوال خوښ کوي خپله پوښتنه سوال ته ونه پرسان کړه تشکر ما بنابرا اهمیت کابل خواهر ما ماریا فکر میکنم ماریا از کابل بله جایشون ماریا؟ بله این میاد من سوال بیشتر در این بحث چی صلح است چی جنگ است چی جمهوریت است در همه مسائل بحث مهم مردم افغانستان است من سوال کاملا فکر کنید که در افغانستان زندگی نمی کنم در یک نقطه دیگه جهان من ایس افغانی که دلم برای وطن می تپه زندگی می کنم آیا شما در می شرایط فیلی تیم حاکم نماینده مردم افغانستان فکر می کنید بحث حکومتداریش جدا یعنی آیا امو حس مالکیت اینا دادن تانستن برای تمام مردم افغانستان بتن چی بحث صلح هست چی بحث مشارکت در قدرت هست و در پولیش آیا طالبان می تانند آوای زیره کنند که اونا به سب مالک افغانستان هسته؟ بله خب ما سوال از خودتان گرفتیم نبیل سب شما گفتیم که آیا تیم کم یا طالبان می تانند که نماینده ما باشه نه خیر نظر من یه که در کابل چون که ما در شرایطی که زندگی می کنیم در جامعه فیلی که هستیم ما نمی تانیم کی باعث می شه کی باعث شد امی طالب باعث میشه که ما از خواسته های خود از پیشرفت خود حقی بانیم ای زمانی که ما میریم به طرف پنتون درس یا شغلی که داریم میدهیم میخواییم ادامه بتیم یا باعث میشه که ما نتانیم به می اهدافی که داریم برسیم یا به تحصیل خود یا به خواسته هایی که داریم این کابل است که مرکز است ما در اینجا امن نیستیم خب کی باعث شده که این را نا بسازد پس همی طالب باشده پس خود چطور میتونه نماینده ما باشد این نظرشان رد میکنیم نمیتونه نماینده ما باشه و ما یار قبول هم نداریم بله بسیار زیاد تشکر تشکر خب بانو سرا شما میربانی کنین سوالتان یا نظر ما در این زمان میخواستیم اگه این خانم ادامه به تو بگو یک از حکومت چطور خب یخو طالب گفت نه بفرمایید ماریا جان آله بگو که حکومت چطور نمایندگی تا نکده میتونه خب تا جایی که ما فکر میکنیم در تقریبا در این سالایی که حکومت حکومت داری کرد ما از یام خودم مثبتی ندیدیم ما نداشت نتونستیم اما 50 درصد تا درصد کجای تانستن که ما اقلا ماریا میتونه که پنتون بره بله خب تشکر بانو سرا جام گپ دل خود از کدام اشتراک کننده صفحه مومی را بیارید که باز از جمع اشتراک کننده یک اشتراک کننده را انتخاب کنم ما میخوایم انتخاب کنم از هرات خانم فاضله صالحی را خب خانم صالحی سوال ما از شماست برای ما گفته میتونین که برای زن افغانستان صلح چی ما نامیده برای زنان افغانستان صلح به این مناس که دگه او دوران سیاه تالیبانی دوباره سر خانم ها نیایا و بتونن که راه توسعه و پیشرفت فرا بگیرن و کارهایی که انجام دادن مخصوصا در این اواخر او کارهایی را چشم پوشی نشه و بیشتر بتونن که فعالیت داشته باشن بسیار زیاد تشکر 
ډیر زیاته مننه چې په دې خپرونې کې موږ سره وای د بی بی سی د آزاد جرګې په دې خپرونې کې د ملي مصالحې شورا مرستیال اکرام خپلواک د ملي امنیت ریاست په خوانه مشر رحمت الله نبیل او د خزو د قونو او مدنی فعال محبوب سراج زموږ میلمانو و او دا چې د افغانستان ل ګوډ ګوډ نه خلکو په دې خپرونې کې ونډه اخیستې و برخه اخیستې و لدوی نه هم مننه کوم تر بلې آزاد جرګې او تر بلې هشتګ استاسو د زړه خبره تاسو ټول په لوی الاس فارم ښه وخت ولرئ